ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ നിലവറയുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിതാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ത്രെഡും ഏക്ഷലൊക്കെ കൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞു കിളിക്കൂടും പിന്നെ നമ്മുടെ ത്രെഡും കൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞു കിളിനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോകില്ല ഉത്സവത്തിനും ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഈ ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന പോലത്തെ പൂമ്പാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുതിനെ പറിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് മറക്കരുത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ ബിയർ കുപ്പിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കണത് അതിൽ നമുക്ക് യെല്ലോ കളറ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം പശ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം മേളിൽ ഞാനൊരു കെട്ടിട്ടിട്ട് കേട്ടോ ചുറ്റിയത് അപ്പോൾ നമ്മളത് മുഴുവനും ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു കുഞ്ഞു കിളിക്കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് മുട്ടത്തോടും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു മുട്ടത്തോട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി മുട്ടയുടെ പകുതി ഭാഗമാണ് കേട്ടോ മുട്ടത്തോടിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് ഞാൻ ജൂട്ട് ത്രെഡാണ് അതിൻ്റെ മേളിൽ ചുറ്റാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പശുവിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് പശ തേച്ച് തേച്ച് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് പുറകെ ആകെ പുറം ഭാഗത്ത് ജൂത്രായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്തു ഇനി കിളിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ റോസ് കളറ് നീല കളറും പോംപോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കിളിയുടെ ചുണ്ടിനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കോണ മറക്കിയിട്ട് കോണാക്കി ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് കൊക്ക് വെട്ടിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ കണ്ണും ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വെട്ടിയെടുക്കണേ എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കിളിയുടെ കൊക്ക് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണ് ഒട്ടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ രണ്ട് വട്ടത്തിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനി കിളിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോമ്പും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞിതിൻ്റെ അമ്പരുതിൻ്റെ അവിടെ പശ തേച്ച് നമുക്ക് കുഞ്ഞിതും കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കിളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണവർ അറിയാ അറിയാവുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തു എന്ന് മാത്രം കിളിക്കുഞ്ഞായിട്ട് തോന്നുന്നോ എന്തോ എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പമ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് വിടർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കിളി ഇന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് മറ്റേ തണ്ടായിട്ട് ചെടിയുടെ തണ്ടായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കും അതിന് ഞാൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു നാല് നല്ല നീളത്തിൽ ആ കുപ്പിയിൽ മുഴുവൻ ആവത്തക്ക വിധത്തിൽ നല്ല നീളത്തിൽ നാല് ചുറ്റായിട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് പിരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിലോട്ട് ചുറ്റാൻ പോണത് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പിരിച്ച് പിരിച്ച് ഞാൻ ആ കുപ്പിയിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തണ്ടുകളായിട്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇലയും പൂക്കളും തണ്ട് വള്ളികളൊക്കെ വേണമല്ലോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇലകളും വള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അതിനായിട്ട് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ത്രെഡാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഇല ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ എത്ര നീളത്തിലാണോ ഇലയുടെ ഇത് വേണ്ടത് അതുപോലെ ആ നീളത്തിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെട്ടിയെടുക്കുക അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു
ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഓവൽ പോലെ ഇലേൻ്റെ പോലെ എന്നിട്ട് നടുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തണ്ട് തണ്ട് പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചെറിയ തണ്ട് പോലെ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കുറച്ച് പശുവും കൂടെ തേച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം ത്രെഡിൻ്റെത് അങ്ങ് നടുക്ക് കൂടെ നീളത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇലയുടെ ഷേപ്പും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇലകൾ ബാക്കി ഇലകളും വള്ളികളൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വള്ളികൾ ഞാൻ ചുരുട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കണം കേട്ടോ പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ച് ഞാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാ തണ്ടുകളിലും ഇലകളൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നിറച്ച് എല്ലാ തണ്ടിലും ഇലകളും വള്ളികളൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പൂക്കൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് റോസ് കളർ ത്രെഡാണ് അപ്പോൾ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ചുരുട്ടുക ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടുക കേട്ടോ പശുവൊന്നും ഉപ്പ് ഒട്ടിക്കണ്ട തയ്ക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചുരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര നമ്മുടെ പൂവിന് വൃത്തം വേണോ അത്ര ചുറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം എന്ന് ബാക്കി ഭാഗം വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം എന്ന് വെട്ടിക്കളയണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണോ പൂവിൻ്റെ അത് വേണ്ടത് അവിടെ മാത്രം നമ്മൾ പശു തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക പശു തയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ചധികം പശു തയ്ക്കുക കാരണം ത്രെഡിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടണം എന്നില്ല അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ചധികം പശു തയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടിയെടുത്തു ഞാൻ ആ പള്ളിയുടെ ഇടയിലാണ് കേട്ടോ ഓട്ടിക്കണത് അപ്പോൾ ഒരു തണ്ടിനുള്ള സ്പേസ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൂവിനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു തണ്ടിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ നീളത്തിൽ പശ തേച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണം കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയും കാണൂല അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി ബാലൻസ് താഴോട്ട് വരുന്നത് വെട്ടിക്കളയണം കേട്ടോ അത് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൂവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പശ തേച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഈ ഗ്രീൻ കളർ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ത്രെഡിൻ്റെ തന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു പൂവിൻ്റെ എഫക്റ്റ് തോന്നുകയും ചെയ്യും ഒറ്റ തണ്ടിലൊരു പൂ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു രസമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂവായി ഇനി നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും പൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പൂ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിലിടയിലായിട്ട് ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ റോസ് പൂക്കൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പൂക്കളൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പൂ മാത്രം പോലല്ലോ അടിഭാഗം അങ്ങനെ വെറുതെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മടണ്ട് കുറച്ച് നൂലെടുത്ത് മടക്കിയിട്ട് വെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് അടിഭാഗത്തൊക്കെ നിറച്ച് ഈ പുല്ല് പോലെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പശ തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ഭാഗം കാണുകയില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നി അത് കാരണം ഇങ്ങനെ നിറച്ച് പശ തേച്ച് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ നൂല് വെട്ടിയെടുത്ത ആ നൂലിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം മേൽഭാഗമൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വിടർന്ന് നിൽക്കണ പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പുല്ല് പോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മേളിൽ ഒരു പോമ്പോമ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴെ ഭാഗമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താഴെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പുല്ല് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുല്ല് പോലെ ത്രെഡ് പോലെ ഇനി നമുക്കൊരു പൂമ്പാറ്റേനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നമുക്ക് ഈ ഉത്സവ പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ മേടിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റേനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കിളീനെയും കിളിക്കൂടിനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് കിളി വെക്കണതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ത്രെഡിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന ഭാഗമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു നല്ല പൊന്തിയിരിക്കുകയുള്ളല്ലോ അത് കാരണം അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കിളീനെയും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൂമ്പാറ്റേനെയും കിളീനെയും ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ 